。哎，早啊。早啊，杜凡。恭喜你成为公司正式员工，待会儿一起吃饭。好啊，没问题，我请客。好。珊珊，你也该向我们交代清楚了吧？好歹你都已经过了试用期了，你也没什么可顾虑的了。三个月，总该一些信任和坦白吧？正是这个意思，同部门同事之间更加了解彼此，总没有坏处吧？而且我们哪天得罪了大红人，连我们自己也不知道。就是，珊珊，我们实在是看不透了，你的靠山到底是齐帅还是大老板？哎，我我我跟大老板跟齐帅都没有关系的，可能没关系。你没关系，你就能三天两头去老板办公室吃午饭，然后齐帅还能来找你，就回答我们两个字：老板还是齐帅？说呀，快说呀，你快说呀，你！哎呀，赵哥，你们有完没完了？不是特别好，我们看一下第五台的第三行啊。呃，进。那个齐帅。大事不好了，珊珊她跟别人吵起来了。什么？哎，你们千辛万苦的考进风头，就是为了讲这些无聊的八卦吗？说什么呢你？折腾那么长，为什么不去申请一个？哎呦，你是谁？不是我说，你们都挤在这小小茶水间，是干什么呢？啊？都好奇是不是？行，那我告诉你们，珊珊啊，目前跟大老板没有任何的关系。啊，没有关系，没关系，没关系。不是，就是有那跟你们也没有关系啊，是你们工作的重点吗？我知道呢，你们职场八卦在所难免，但也得有个度，是不是？都是一个公司的人，你们这样吵吵闹闹，影响多不好。可是他说他是他女朋友，就是呀，刚讲的。脱球电灯泡，凭什么？凭什么去了说？他就是我女朋友。他不能承认吗？我就不要脸了。我不能说了。行了行了，都散了，工作去吧。快走吧，走吧，走吧。打下一本啊！不可理喻，明明就是你叫人家来的，搞得好像我们爸扒着你似的。哼！好了，就在这一次，我要把心里想说的全部都说出来。现在我也是正式员工，想开除我也没那么简单。哼，挑菜虽然是我的特长，可我也并非只有一技之长啊，而且也不能这样没有尊严的使唤我。不管了，就这次了，我一定要说明白，要么不再挑菜，要么就歇菜。哼，我就知道会看到你，我就在想啊。老板今天恐怕又没有心情吃饭了。他每次一跟你吃饭，心情就会好多了。你愿意来真好。今天，大概是我看过他最消沉的一天
，明知山有苦，要不要向虎山行呢？可是，不入虎穴，焉得虎子？今天，大概是我看过他最消沉的一天。今天的菜色有糖心莲藕、东坡肉、玉米炒黑豆，还有桂圆西米露。你不爱吃糖心？就把莲藕留下，把糖心剔掉。东坡肉呢，会把肥肉给你剔掉。桂圆西米露是你的最爱，把我的那一份也给你。但是有一件事，如果你不喜欢吃黑豆，以后就别让你家大厨再做黑豆了。这是我最后一次再给你挑了。吃饭吧不合胃口。嗯。但是今天从你脸上看不出任何好吃的表情。嗯。老板。你今天心情不好啊？我看是你心情不好吧？你还关心我？那个杜凡，他真是你男朋友？不是的，不是的。嗯，其实他是我同期的好朋友。只是看不惯那些同事欺负我、嘲笑我，他才站出来说话的。杜绝留言。留言。嗯。跟谁的？还是跟齐帅？哎，不是，不是，不是，是是郑总监的。呃，不过，这不可能啊！怎么是真的呢？你还是专心吃饭吧，少说话。今天菜怎么那么难吃？你得问你家大厨。哎，他们家咖啡不错，你尝尝。嗯
，尚姨呀，嗯，我得跟你坦白一件事儿，嗯，真的很抱歉，今天我见了你老公愣了一下，我哪来的老公啊？你真逗，网络上的老公也是老公啊。哎，你们不知道，今天杜凡当着所有对我酸言酸。就你这种闭门造车的情感专家，还是免了吧。嗯，嗯，珊珊，嗯，你可别听他的啊！我告诉你，这要解释早点解释，这越拖事越大。你现在就给他发个短信。嗯、啊，快、啊。是不劝导公告。鉴于近期办公室内流传私人绯闻，严重影响职员工作效率，人事部再次郑重倡导正确的职场工作态度与道德理论，禁止正常同事情谊以外的私人情感交流。这这不是就给你量身定制的禁爱令吗？陛下，娄子捅大了。哎，我问你，怎么回事啊？敬爱令啊！哎，我说你啊，你说你堂堂一个大 boss， 啊，怎么就这么小肚鸡肠、小心眼儿，还出什么敬爱令？我拜托你想想好吗？都不用我这个高手出手，你都能想到，这个薛珊珊跟杜凡肯定没戏。我只是提醒集团员工要重视工作效率，我请他们过来不是聊八卦的。我听到的传闻，怎么是你跟薛珊珊好了？我？不会吧？不是我听到的，可是你跟薛珊珊啊？你听谁说的？自个儿瞎猜的吧你？你别瞎猜了。我跟你说啊，你多跟阿妹他们去聊会儿天儿。每天可是大 boss 您把薛珊珊叫到你办公室跟你共进午餐的。哥们，我得劝劝你啊，这能打啵的时候千万别只是拥抱，能拥抱的时候呢就别只是牵手了，得积极主动。这薛珊珊啊，可不是什么高级名媛。谁都可以追的，追他的门槛并不高。虽然说呢，嗯
你是其中最优秀的，但是你觉得这种不清不楚、不明不白的感情，你觉得女孩会有安全感吗？嗯？还是你压根儿就不敢主动？是，哎呀，既然不是，那你就追呀、啊！啊，用正常的方式去追人家，这样薛珊珊在公司也好做人，也不至于闹出今天这出嘛，对不对？我现在已经能量复活了，你要不追，我可追了。加油啊！嘿，你是不信我是吗？哎，真漂亮！你看这刀。哎，我跟你说啊，你天天在办公室里眉来眼去的，也不是个事儿啊。要我说啊，干脆办趴儿。办趴儿？我每年都办趴儿的。圣诞节的时候找好多出版社的朋友来。今天你不是在吗？也加你一个呗。你呀，可以把你正基先生叫来了。你要是觉得尴尬，我可以多叫几个朋友了。嗯，至于那姓杜的，你愿意叫也可以把他找来啊。六六，你说呢？你说呢？双姨，你说这禁案令才颁布几天呢？你能不能消停一下？嗯，你们两个脑子瓦特了。禁案令那是公司内部颁发，咱们现在是外部的事儿。再说了 ，party 跟他没关系，多交几个朋友，没准在 party 上就能成几对呢。哎呀，你这就是败理。小月顾凡直说呗，哎，那你说要约了顾凡，他是算你约呢，还是算我约呢？随便，行，我约就我约，你知道？哎呦，就知道你醉翁之意不在酒。Oh, yeah, 你呢？你可以呃约几个美女漂亮、美女可爱的女孩子，这样你的情敌就少了嘛。哎呦，我我怎么你啊？讨厌，讨厌，讨厌，讨厌，讨厌！怎么样？怎么样？你说啊？嗯，嗯，哎，对了，刘柳，那个，哎，不如也约你的男朋友来家里坐坐吧，啊，这样认识也不愿太尴尬，对不对？啊，那个，哎，哎呀，好男人不能看得太死，我们都是好姐妹，放心啦。不是啦，他最近工作挺忙的，我不知道他有没有时间。嗯，扫兴。嗯，不至于吧？圣诞节晚上还要加班吗？哎呀，刘柳，我上次就是在你搬家的时候那么惊鸿一瞥的瞄了一眼。哎呀，男朋友不嫁给好姐妹来鉴赏，可说不过去了啊。对呀、啊，别那么小气。嗯，好啦，我问问他吧。有一定，就定了。耶、哎、耶，那我们到时候。嗯这些文人真是矫情，谁跟谁做，谁不跟谁做，谁跟谁还得背着做，啊，头都想破了。你这一大早忙忙叨叨干什么呢？哎呀，这个是书店圣诞夜的开幕 party。哎，哥，你要不要约那个薛珊珊一起出席啊？你怎么突然会想到约薛珊珊？嗯，你什么时候去管理书店了？因为呀、啊，丽叔在欧洲圣诞节买不到机票，所以呢赶不回来，我就替他代为打理书店。那珊珊嘛，我是觉得她人好可爱，想多了解一下她。到底约不约嘛？我要出国谈并购。并购？哪个呀？韩国 K M。圣诞夜出国谈并购。啊，那我们延庆也要去啊，那没人陪我过圣诞节了，我会好孤单的，我不行。哎呀，没事儿，咱们今年的跨年好好过，行吗？延庆，你先不用去，我和正奇一起去，看看对方的实力。毕竟眼见为实，耳听为虚嘛。行，放心吧，我也让自己冷静一下，好好的想想。冷静啊。你是指 K M 还是先生？我亲爱的妹妹，太聪明了不好。嗯，哎呀，烦死了！其
睡什么样的 party 没见过呀？又怎么才能让他答应出席呢？嗯。珊珊，我非常理解你，我知道你现在一定很难过。可是你要换一个角度想想，老板这么做，那也是因为吃你的醋呀，这样才会下禁爱令嘛，对不对？哎，老板这么做，当然是有点过分了，一点公私不分。可是吃醋的男人，实在是超帅的啦，珊珊。我都羡慕死你了，所以你就别生老板的气了。正所谓，床头吵架，床尾和嘛，对不对？而且啊，这算什么禁爱令呀？这简直就是赤裸裸的示爱嘛，简直就是浪漫死了。阿佳，阿佳，你在说什么呀？哎呀，啊，怎么了，巧巧？珊珊，你是不是跟老板闹翻了？就是就是，怎么说？怎么回事？不好意思。是啊，所以以后跟我一点关系都没有了。你们尽量的压榨我吧。嗯、珊珊，对不起啊。其实呢，你也是知道的，这个禁爱令事关重大。再说了，我们进这个集团，不都是为了想找一个青年才俊嫁了，所以才是呀。所以你看，现在颁布这禁爱令，摆明了就是让全体男人职员名正言顺的恢复单身嘛。那最受苦的还不是咱们女性同志，是不是？哎呦，珊珊，珊珊，珊珊，你就去跟老板说说，让他好，让他说我成名行不行啊？拜托拜托各位姐姐啊，我们是来工作的，又不是来谈恋爱的，并且我是一个小小的财务助理，我怎么跟大老板说呀？难不成我跟大老板讲，老板，请允许我们在办公室谈恋爱吧，请允允许我们把办公室改成非诚勿扰演播厅吧。我们当然不是这个意思了，珊珊。其实呢，你要是不帮我们这个忙，我们也能理解的啊。理解。你想啊，两个人看对眼了，他们总要发展地下恋情吧？嗯。这恋情一旦地下了，对谁都没有保障，是不是？对，就是这意思。你看，大家不能宣誓主权，天天搞得人心慌慌的。你说谁能认真上班？你说是不是啊？说的也对啊，工作环境来来去去就这么多人，不跟同事谈恋爱，跟谁谈恋爱？你听我说，哎呀，不要搞到最后我们都成剩女了。万一齐帅引用禁爱令这招拒绝我，好吧，再怎么说这次祸也是自己惹的，我去跟老板坦白从宽。嗯，那我去试试看吧。出国了，跟齐帅一起走的。啊，齐帅也去了、嗯。对啊。嗯，我什么时候回来呀？老板打来的。呃，喂，老板。阿妹，帮我补上过去三个月对韩国 KM 的营业报表。嗯，好。过去三个月的，马上。呃，老板，薛珊珊找你。找我？他什么事啊？啊，没事。嗯，薛珊珊说她想你了。啊，老板，我已经发过去了，你看到了吗？哦，好，谢谢。谁啊？谁找你、啊？没事。
是非常正确的人。什么决定？出国。我觉得你挺像他的呀，我没有。哎呀，你不是特地上来找他的吗？哎呦，臭阿妹，好丢人呐！等大老板回来较真了，我还得继续当挑菜工吗？啊，更惨的是，圣诞 party 还要不到正旗。哎，你们快来看，这是齐帅跟那个韩国明星现在好红的那个女的，六哥，大哥，今天遇到大方美丽真女人，真女人吗、啊？我们就不是真女人了，就是呀、啊，真是有种躺着也中枪的感觉哦。哎，这有什么好看的呀、啊？这假鼻子假眼睛的，一看就整出来的。哎，算了吧，像我们这种啊，既没有钱又没有勇气整容的女人，只能这样子安慰了。不过话说回来。这齐帅真的是吃肉的啊、嗯！吃肉的怎么怎么说啊？你想呀，这我们大老板一定站得远远的吧？你看看这个齐帅啊，派对上刚认识的，这就懒洋贴脸了，这还不是吃肉的？哎，就是。不过呢，这话说回来，高富帅就是肤浅，哎，就喜欢这种韩国明星。像我们这种呢，原汁原味、纯天然、无添加、非转基因女人，怎么就信不了高富帅呢？对，不要再自恋了。齐帅，继续继续。好啦，齐帅啊，我进公司有三年了吧？这期间啊，听到齐帅的女朋友起码有七八个。哇，这么多！什么音乐家呀、舞蹈家呀、模特儿，那个个是乱花飞舞、八仙过海，搁一块儿那就是一个中华小姐大舞台。有没有我们公司的？怎么可能？齐帅的习惯就是不吃窝边草，更何况我们公司这些人，怎么可能跟他前女友那些比啊？像我们这些庸脂俗粉啊，就只有做报表的命了。哎，是了，齐帅呢，他就是个帅，对不对？是。我们呢，就是一些虾兵虾将。嗯嗯，怎么能高攀得上齐帅呢？哎，不过只要三天，给我三天就够了，能够做齐帅女朋友，就算被他抛弃了，气死人！
。难道我真的是情商太低，现在才意识到这一点吗？嗯聚餐了，要不跟我去联谊？好了好了，买了，太感谢你了。珊珊，嗯，你说咱们公司现在颁了那个禁言令，你看我们是不是就……嗯，我知道啊，哎，这样也好，以后你就不用再做我假男朋友了。来，我我帮你吧。我本来是要邀请你的，但是我哥不是出国了吗？就怕你一个人过来了，没人认识也不好玩儿。哎，都是一些咬文嚼字的作家，这真没意思。是啊，来，跟我聊聊吧。哦，珊珊，啊，深半夜没跟朋友出去玩啊？啊，嗯，月底结账忙，留下来加班了。怎么那么没人性呢？平时加班也就算了，圣诞节还不放过你们？嗯，实话告诉你啊，嗯，丰潭那个老板，他会把人给榨干的。珊珊，知道你辛苦，在公司也受了不少委屈，但是你不要一生气就不理我哥嘛，跑去跟别的同事好了。你说你跟那杜凡怎么回事嘛？果然是集团千金。就算不在公司，也什么都逃不过他的眼睛和耳朵。啊，那个，风小姐，嗯，你不在公司，我应该可以跟你说实话的啊。其实杜凡是我室友的男朋友，那天他那样只是替我解围而已，我没有关系的。啊。我说嘛，这样就太好了。其实我哥这个人吧，是外表冷漠，内心狂热，其实内心很柔软的啊。如果你受了什么委屈呢，你就打电话给我啊。我不是他的员工，我不会买他账的。啊，谢谢你啊，风小姐。嗯，我在公司其实还挺开心的。你可千万不要跟老板说我有任何抱怨哈。
小姐。啊，那边张作家找你。好，那你先去忙吧。嗯，我也该回去了。那个室友办 party， 我也得去帮帮忙。好，那你先走吧，路上小心点。嗯，我走了，拜拜，拜拜。刘玲，你怎么坐这儿了呀其实，我不在意程浩他偷腥。我们俩本来性格就不太合适，当初在一起的时候也很勉强。只是总经理程浩他爸一直对我都特别好，在工作上也很支持我的。再加上我妈那个脾气你也知道，所以说我宁愿待在这儿跟他耗着，也不愿回家面对我爸。其实我最近仔细想了想。你说我这才多大呀？刚从我妈那个坑里跳出来，就跳进了另外一个坑里。我的人生可不该如此啊！所以，我决定等过年回家以后，我要跟尤成浩讲清楚。珊珊，你会不会特别瞧不起我啊？觉得我之前对我的人生那么多不负责任？怎么会呢？不会瞧不起你的。嗯，我这几天也想了很多。我觉得，一个女孩子在外面打拼，嗯，都憧憬着能拥有一份比较稳定的工作，还有一份虽然平平淡淡，却很幸福的爱情，还有一份比较珍贵的友情。但其中最不靠谱的就是爱情，啊，因为幻想成分最多。所以，我反倒很羡慕你，最起码你能知道你自己心里最想要的是什么，不像我，傻乎乎的，只会翻花痴、迷恋什么的，根本就不知道自己想干嘛。可是，迷恋有迷恋时的美，总不会像恋爱时这么辛苦吧？但是我决定，从今以后，我不再迷恋了。我已经成为正式员工了。我当初来上海不就是为了工作吗？所以我决定，从今以后，除了工作，我什么都不想了。太好了，我终于把我心里想说的都说出来了，好轻松啊！哎，我们干杯！为了我们的梦想，干杯！干杯！好，就这么办吧。
其实啊，这是我给你倒的咖啡。啊，谢谢。嗯，坐。啊。最近过得怎么样？啊，呃，挺挺好的。呃，风大还没回来呢。啊？为什么要提大老板啊？齐帅，嗯，我，我这几天。人生有了很大的突破。嗯，嗯，我做了一个很大的决定，就是从今以后我再也不迷恋你了。之前给你造成了困扰，我深感抱歉。薛珊珊啊，说实在的，我挺喜欢你这个人的，但是喜欢啊，不是爱，你懂的。懂。当然懂了，尤其是这几天，我特别的懂。谢谢你这么诚实的告诉我，嗯，不管以后怎么样，你依然是我心中赏心悦目的偶像。不谈感情啊，就是纯欣赏而已。嗯，其实啊，当你放弃了一棵不属于你的树，你会发现有一整片森林都在等着你。谢谢你的祝福，但是我决定了，嗯，这段时间我会多迷恋自己一点。那我我去上班了啊，拜拜拜拜，拜拜。这几天不用到大老板办公室吃饭，也不用再听到什么流言蜚语。禁爱令真好用啊！嗯感觉自己终于可以像一般上班族，过着当初来上海想要的生活了。灰姑娘的梦醒啦，没有王子，没有南瓜车，也没有水晶鞋。可是，脚踏实地的感觉，真是好啊。没想到在上海过的第一个跨年，居然这么安静。啊，上海，新年好！啊,啊。
，对不起，我我我不是故意，我我以为今天晚上没有人来的，我我不是故意传到你的地方的，对。数了。其实这些每一年跨年，我都是一个人在这里看烟火。好不现实的感觉啊！这是在做梦吗？不对，难道这花故事真的存在？这才是灰姑娘真正的版本。大老板，对不起，对不起，我不是故意要分走你一半烟火的，我我也不是故意要闯到你你的地方。好，对不起，对不起，对不起，我现在我马上就去。我是一片云，投影你我心。其实这里早就不属于我一个人了。像枫叶的海上，各有各的方向。也许是偶然，就会互放的光亮什么样的梦啊！我居然和大老板跨年。不对，老板刚刚一定是想吓死我，而不是想抱我。啊，徐先生，快醒醒，快醒醒！大老板就像刚刚的烟火，很美。但是很遥远。喜欢烟，你可以拥有烟；喜欢火，你也可以拥有火。但是喜欢烟火，你就只能拥有迷恋后的失落、落难后的寂寞。我送你回去，大门口见。嗯，越是大敌当前的时候，越要镇定。这些情侣能不能低调点儿啊？不是有一句话吗？晒幸福，死得快。哼！老板，我到了。那我先上去了。
Смотри. Надо. Thank you. 珊珊，你怎么了？珊珊，嗯，你咋了？大 boss 好像在追我。快快快快快快来！嗯，不熟。他是双鱼座吗？资讯说，大 boss 好像在追我。这样的话呢？啊，这要不是你胡思乱想，也不是你白日做梦的话，那我就遗憾的告诉你，赶紧辞职！你们大 boss 是个大变态。哎，陆双姨，你这话说的不是那么好听啊，是不好听。我这叫话糙理不糙，他一个丰腾集团大老板追你个财务小助理干嘛呀？怎么着还给你娶进门当风太太？想也想明白了，大鱼大肉吃惯了的公子哥，想尝尝你这青州小菜的滋味。我告诉你，老资本的人那都是肉食主义者，老板级别的那是站在 p e 食物链的最顶端。到时候你被。恨的连针儿都不剩。你见过这么肥嫩的青州小菜吗？所以才可口吗？吃嘛嘛香吗？哎，而且你们公司不刚颁发完那什么禁爱令吗？这不矛盾呐。我告诉你，办公室恋情不欢而散以后，牺牲的几乎都是女孩子。古人云。事之旦夕，犹可脱矣；女之旦夕，不可脱矣。明白吗？嗯，他也没文化。就是说啊，你一个小助理，如果你的恋爱对象是你们大 boss 的话，你的下场只有一个。嗯，所以说，不如现在有骨气的走。啊？你怎么不明白呢？那合着大老板？追我就是为了吵我，是这个意思吧？可这说法也太奇怪了吧！哎呀，珊珊，你不是说你要停止迷恋吗？啊！刘刘，你真的是一语惊醒梦中人啊！不能大老板一回来就影响了我的人生步调。如果想施点美男计，就想让我继续当敲代工的话，这太小瞧我薛珊珊了吧？不会这么轻易就犯的。嗯，不愧
是打资本家啊，打一棒子给一天老鼠断运的如此熟练。时间不早了，早点休息。那我就等你答应了。老板也太不厚道了吧！大棒加金元宝外加美男计，糟糕的是，我居然中计了。嗯、不能给这些糖衣炮弹所打败，明天就把它还给大 boss。嗯，雪、嗯、山山鸟淡定。嗯，就这样把礼物送还给大 boss， 会不会太失礼了呀？嗯，送出去的礼物，泼出去的水，再倒回去。老板不会生我的气吧？大不了用加班费抵保养品，这样总不算白拿吧？嗯嗯嗯嗯嗯。哎呦，哎呦，哦，啊，这些字母，一个个的我都认识，转在一起。这什么意思呢？是法文吗？啊！就这样把保养品放到过期吗？不行，毕竟这是以后我 N 年的加班费换来的。嗯，给他抄下来，明天问琳达不就得了？我是专门上来找你的，找我的？哎，嗯，那个，我朋友从给我带来一些保养品，但是上面写的什么我看不懂，所以想请你帮我翻译一下。啊，是这个牌子的保养品啊，我在美国的时候也用过的，国内没有进口的。果然是高端大气上档次，跟他说这是大老板送的，可您跳入黄河也洗不清了。<笑>是啊是啊，我这朋友真够意思呢，出国还帮我带小礼物，<笑>什么意思啊？就是，珊珊，嗯，这上面写的是法文，老板的法文很好的。啊，薛珊珊，嗯，我请秘书室替公司工作。嗯，进来吃饭。吃人家嘴软，拿人家手短，我这又吃又拿的，却要拒绝帮人家做事，好像很忘恩负义。Le quagma recommande à son que du gros de max。可是，如果不拒绝的话，将来还得继续吃。说不定还要继续拿，循环反复，那我岂不是要从挑菜工变成包身工吗？不行，宁可做小人也不能做包身工。前者是人格问题，后者可是人生问题呀。实在不行，你可以问百度啊，把这个拿到公司来，你不觉得丢人，我还觉得丢人呢。看不懂法文很丢人吗？望京人度娘很丢人吗？我不过就是个小财务，拜托老板大人，别再用超高的标准要求我了，好不啦？再说了，丢人也是我丢人，干你什么事？过来。嗯。这第一个是毛孔收缩、嫩肤精华，第二个是成分，第三个是茶树萃取液，第四个是甘油。这最后一个是透明质酸，记好了吗？啊！把你捎进公司来
，真的是人事部的一个大问题啊。是吧是吧，你就尽管打击我的能力好了，证明我只能胜任跳菜工一职。嗯嗯。为什么我竟然觉得大老板现在低头写字的样子很温柔？明明他一副不耐烦的样子。不行不行，我肯定被下蛊了。怎么会产生这样的错觉啊？嗯老板，嗯，呃，为了提高专业水平，为了将来可以为公司更好的服务，我打算考 CP， 所以中午我要好好的复习，所以，所以中午不能再来当跳菜工了。所以你嫌办公室太吵了，要从明天开始，在我这里复习。薛珊珊呀，薛珊珊，就你这智商，也就真的只能跳跳菜了。你居然跟大老板说要考 CPA， 你这不是要把自己往死里逼吗？这些是什么呀 ？CPA 教材。啊！我终于知道什么叫做搬石头砸自己的脚了。你这是什么呀？这是 CPA 的教材，选书都不会，怎么考的试？嗯，那个大 boss， 我决定了，无功不受禄。我不能白用你的保养品，所以我决定用加班费来抵消。哦，保养品你用了？嗯。看来有正确时间，很好啊！你就看琳达帮你准备的书吧，以后每半个月考试一次。啊！考试？啊？为什么要考试啊？考试？不会吧？不考试怎么能有进步呢？可是我还要上班呢。那就星期六过来。星期六。休假不用上班。我有说过让你过来上班吗？我是让你过来考试。我总记得有人跟我说过，要提高自己的专业水平，更好的为公司服务呢。是吧？那考一门、两门、三门、五门，不可能一下考过了。考试的时间还有一年，还长着呢。原来他居然知道什么时候考，至于吗？至于吗？至于吗？而且我有办法让你过。是是，真的。只需要一句话。什么话呀？
不及格，扣工资。扣工资！嗯，我不要扣工资，不要扣工资。薛珊珊，过去。坏啊！要不然我扣你年终奖。年终奖，我工资。哎，我终于领悟到一个真理。正所谓，与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与老板斗，其傻无比。嗯、新的一年才刚刚开始，我怎么会是这样的悲惨人生？不但要继续做我的跳菜工，还要时不时面对大老板面临心脏无力的危机，还要成天与书为伍。虽然我想停止迷恋，但我也没有想与世隔绝呀。我竟然为了几罐保养品，误会大老板对我会有意思，这又是小看了我自己，更是小看了大老板。男人喜欢女人，虽然不用像小莲那样搞排场，好歹也是送花送戒指。嗯，这些书和保养品是怎么回事呢？老板应该把我的学历背景查得彻底了，又不好意思让我走人，才想办法充实我的内在与外在。充其量只是为了丰腾集团的面子和里子。不过擦了几天乳液，软绵绵的，嗯，手感比以前好多了。话说回来，其实我长得还在正常范围之内吧？怎么就没人搭理我呢？明明公司也不是美男的呀，要是有人追的话，你，哎呀，大老板，你怎么可能进厨房洗碗呢？别闹啦！我怎么会想到大老板？啊，哎呀，好可怕，好可怕！啊等考上 CPA 之后，嗯，一定赶紧找个男人了，不能整天这样胡思乱想，迟早会疯掉的吧。的机会哦，今年也要去啊？对啊，今年老板办公室啊，原本抽到是跟人事部和研发部的行程，但是他说不想跟着去，所以就决定跟财务部一起去了。珊珊，我们一起去旅游了。大老板也要去
。那你们是去旅游没错，我是去修行的吧？除了挑菜还得当扛夫，你们去玩，我去可太辛苦了。阿妹啊，嗯，那个，呃，好像这个员工旅游需要满一年吧？不满一年的员工自己补贴金额也可以去。哦，那真是太可惜了，我现在手头有点紧，不能再花钱了，所以就你们去吧。玩的开心，来啊！太好了，赚到一个周六在家里睡大觉。可是老板已经替你缴费了耶。啊！所以珊珊，那礼拜六七点见了，拜拜。今天大老板会和我们财务部一起去旅行哎，哎，真的假的？哎，大老板不是一向不太喜欢参加这种活动吗？这次怎么这么心血来潮？难道是醉翁之意不在酒？应该是某人的面子够大吧，托他的福，我们才可以和大老板近距离接触啊。哎，对了，阿佳，你未满年资吧？未满年资怎么了？就算是贴钱我也要去，因为大老板要去啊。哎，我来公司都这么久了，还没见过大老板几次，每次都只能远远的望着他。哎呀，别说是你啦，像我们不也都这样吗？哪像人家珊珊呀，直通天庭，天天在身上面前行走。嗯，哎呀，我们来坐看这个吧。原来大家都是这样想我的，看来我真的是生在苦中，却被看成是福。嗯，也只有我自己知道。老板要跟我一个团，肯定是怕外面有他不爱吃的东西，所以要我这个免费的长工，随时随地的帮他挑菜。嗯嗯嗯，老板，那个，看中什么菜，都是你的。啊，不是不是不是，那个，关于那个。员工旅行，员工旅行怎么了？员工旅行，我我不想去。哦，不想去。天哪，我居然说出口了！嗯、那是想留下来考试。考试。老板，能跟你一起旅行是我的荣幸，我后天一定准时到啊。迟到半个小时，啊，等到七点半甚至八点出现，集体旅游肯定不会等我一个人。到时候大伙走了可不怪我呀，到时候我就怪上海的交通好了。这是属于客观的不可抗拒的力量，而不是我主观意愿的问题。所以接下来只要到警卫大叔那里报道一下。那就有目击证人了。哎呀，哎呀，保安大叔，他们都走了是吗？哎呀，我在高架上堵了半个小时啊，我怎么这么帅呀、啊？哎呀，我的员工旅游啊，我的人生真是太悲惨了，我期待已久的旅游啊，再见了。珊珊珊。珊珊，你怎么还在这儿呀？我们都等了你一个多小时了。哎呀，好了好了，妈，别愣在这了，我们快走了。哎呀，快走了，走了走了走了走了走了。你们呀，还愣在这干嘛呀？啊，珊珊来了。珊珊快。哎，大家好，这种天样都是这样的。来，珊珊快坐呀，坐这边。那这干嘛呀？就是，嗯，快。嗯，老板
，早安，老板。不早了。老板，该不会真的等了我一个小时吧？老板，那个不是说是七点出行的吗？你听错了。我没有啊。今是七点钟，那你为什么八点才到？薛珊珊，你这个白痴，这么问不是摆明故意迟到了吗？其实我想说的是，七点集合，为什么你们还没走啊？对呀、啊，老板，你说的对，是八点钟集合，是我记错了，<笑>我记错了。哎，嗯，阿妹，阿妹，到底是几点集合呀？不是说七点集合吗？哦，本来是说七点的，然后老板说太早了，就改到八点了。哎，你不知道啊？我怎么会知道啊？根本就没有人告诉我。奸商，奸商，奸商，真是道高一尺，魔高一丈啊！姗姗来迟了，却发现风腾还在等。嗯。老板，这个包怎么能让您亲自拿呢？我帮你拿吧。我还亲自上厕所。哎、啊，啊，那个。呃，没关系的，我来帮你拿吧。我身上不背东西，老觉得不踏实，我来帮你拿吧。哎，哎，哎，我我帮你拿吧，没关系的。那女孩是谁啊？哦，我路上不是跟你提过吗？就是给我献血的女孩子，叫薛珊珊。你跟我说她挺特别的，我感觉挺一般的，哪儿特别了？我哥喜欢他，特别吧？还特别扭啊<笑>！走了。李叔，哥，嗯，木月小姐，你怎么来了？我老公出差了，带着投资部的人去海南，难道哥哥选的旅游地点近，我就带着我的好朋友李叔一起来了<笑>。<笑>走吧，在这儿聊什么？走吧。冯小姐，丽舒小姐就是你的姐妹淘啊？嗯嗯，这是丽舒店的老板吧？嗯嗯，你怎么知道？我那天路过丽舒店的时候，看到那个著名主持人向丽舒小姐求婚，那仗势可大了，还有很多媒体在那报道呢。<笑>你都知道了。不是每一个女孩子啊都会被名利左右的，对吧？丽叔呢，从小就跟我还有我哥一起长大，我们是特别好的姐妹，跟我哥呢就像哥们儿一样。果然，老板的哥们儿也是老板。先过去一下啊。嗯。我哥让你替他背包啊？啊，没有没有，这是我主动要提的背的。他没有拒绝吗 ？Oh my god！ 天哪，他最讨厌别人碰他东西了，他会爆炸的。啊？这这这是我抢过来的，是将不公不过用的。不会吧？你那么怕他呀？嗯。难道他没有？想没有什么，千万别说是想把我吵了。没有对你好一点吗？我回头说说他。啊，嗯，不用不用，冯玉小姐，嗯，这种事情不用你亲自去说，而且老板那么忙，他哪有心心管我呀？万一你说了什么，他一个不悦，我除了挑菜背包，搞不好还得帮忙擦鞋、捶背。珊珊啊，嗯，我跟你说，女人呢？最幸福的就是找一个爱自己的男人过日子。虽然工作很重要，但这世界上呢，还有很多事比工作还重要，对吧？嗯嗯，我会加油的。嗯，加油！加油！加油
原来你喜欢这种女孩啊？怎么也不跟我介绍一下呢？这不是让你们碰面了吗？所以你今天呢，不是叫我出来玩的，是让我来当亲友团鉴定女朋友的。我和她还没有正式交往。嗯、呃，如果非要鉴定的话，我觉得他似乎，嗯，还好。我还就是喜欢他的还好啊。你不觉得两个人在一起的感情和家庭背景、经理学历没有任何的关系吗？我只要负责在外面赚钱养家，他只要负责。还好还好，就好了。嗯，看起来倒是挺懂事乖巧的。那你为什么让人家帮你拿包啊？像佣人一样，你不心疼啊？这你就不懂了吧？他那是在守护自己的食物，跟我没有关系。那我还不如你。
你怎么了？我求求他了，我好疼。老板，要不你放我下来吧，我自己走。感觉你流的每滴汗都在嘲笑我的体重。嘲笑你怎么办？就是嘲笑你自不量力。你怎么那么不小心啊？薛珊珊，对不起。薛珊珊，我不会再犯同样的错误。什么错误啊？我不会再丢下你一个人难过，却什么都不做。什么意思啊？这可不像是一个老板对员工说的话，嗯，更像是童话故事里白马王子跟公主说的话呀。除了前去北人带有些挫伤，其他结果呢都很正常，没事。医生，那个那个前居是古文吗？就是脚扭伤的意思，多久能好？好好休息的话，也就一个星期吧。谢小姐今天就可以出院了。如果想在医院待几天也可以。啊，回家回家回家回家，这。医院住一天得多少钱啊？应该挺贵的吧？嗯，我回家买个膏药贴个三五天的就能好。光复医药费缴好了，命都没了。哈，我知道了。那我就请护士帮忙办理出院手续吧。嗯，好。干嘛这样看着我啊？我知道这应该算工伤吧。而且对你来说九牛一毛，但我不是财务吗？为公司省着点也总是好的呀。吓死我了你！嗯，你这脚怎么了？哎呦，没事没事没事没事没事，就是扭扭伤了。脚扭伤，你跑什么 VIP 呀、啊？是我小姐大作了，对不起，让她一个人落单，所以才会受伤。你们公司怎么回事儿啊？还真是挺莫名其妙的。这员工不想去旅游不行，去了又不照顾好人家的安全。这员工旅游不就是团队行动吗？怎么就让我们家珊珊落单了呢？就是。
字塔的最顶端，食物链的最终端，你注意点儿。刚才不好意思啊，不过该说的我还是要说的。虽然是老板，那招聘的时候就应该知道，我们家珊珊的血型比较特殊。今天幸好是扭伤，万一出血了怎么办？老板的妹妹是千金，那我们家珊珊也是我们薛家的掌上明珠。六六，大老板，那个这是我堂姐薛六六，这位是我的闺蜜陆双怡。嗨，你刚说的没错吧？非常抱歉呀，人家大老板，人家是愿意负责任才留在这儿嘛，啊？跟谁撒气？你也别跟大老板撒气，万一有点什么事儿，他以后怎么办？李叔，你怎么在这儿啊？郑奇，对不起啊，我不是故意的，我就是跟风腾比赛的时候比疯了，我也没想到他会受伤呢。他，你说珊珊啊？不是，我听说没什么事儿，只是扭伤而已，并无大碍的。哎呀，我都是我不好，我明明知道风腾这个人急不得呢，我为什么我也不知道当时为什么要找他比赛。但是我真的不知道他会迷路，你说这怎么办呢？行了行了行了行了啊！别慌慌张张的，这只是一个小小的意外而已嘛。你说我们这么长时间没见面了，我一见面你就慌慌张张的。我印象中的袁丽舒可不是这样。没事啊，就这么和任师傅交代。怎么样了？珊珊好点没有啊？都是我不好。没事儿，要说谁的错？都是我的责任。郑杰，明天去杭州的事情，可不可以先缓一下？哎，我还正想催你呢。美国艾索尔投资也对 KMM 有兴趣，正在积极的与对方接触。我已经让严青稳住对方了，等你明天过去。没事的，你们去吧，珊珊交给我，放心。多谢。行吗？你这个，慢点，慢点，慢，一、二、三，哎呀，行了，好，好，好，来来来，先放这，到家了。哎呦，我的天哪，真不容易。哎呦，慢点儿，不疼吧？不疼吧？你吃点这，吃点这，好好好好好，好点，你娇小。哇，珊珊，我买了点水果，这放哪？啊，那给我吧。嗯。袁小姐，你看都折腾一天了，辛苦你了，你你赶快回去吧。啊，我没事儿，平时这个时间书店也没打烊呢。哎，我记得王叔给你叫的那个看护应该是明天上午六点到吧？呃，要不我今天晚上就住这儿，这样的话方便你有什么事叫我。嗯、呃，呃，这这这不行啊！这怎么？你看我们这房间。这么小，谁说我们太小了？我们这房子地儿多大呀！再说我能照顾你，就不用麻烦你了啊！你就放心吧。是啊，那个双姨也能照顾啊。其实，要不是风小姐坚持，连看护都不用吧？不只是她坚持，我跟风腾都坚持。要不是我跟风腾比赛比疯了，也不会害你的脚受伤。哎呀，你你你别这么说，是我自己太不小心了。再说了，这是公司集体活动，再怎么算也算不到你头上。你别放在心上啊！就算是你把这笔账算到风腾头上，可风腾的事也是我的事啊。珊珊，你放心，我绝对会好好照顾你的。嗯，那谢谢你啊。风腾的事也是我的事，这句话是什么意思呢？李叔是在暗示什么？还是我想多了？
明天我要出国，照顾好自己。多照顾自己？老板也太奇怪了，自从在太湖背我之后，就像是被我上身了一样，这也太奇怪了吧！我不会再丢下你一个人难过了，却什么都不做。不过，柳柳和双姨都说的有道理。那个袁丽书态度很明显，是吧？不过这也没什么好奇怪的。现在有点能力的男人啊，明明自己已经有女朋友，却还是会不安分的对其他女人放电。刘成浩不也这样？绝对不是这样的。我一眼我就看出来是袁丽书自己上杆子喜欢冯唐。你分析分析啊，要是男女朋友说清楚不就完了吗？他干嘛还说，呃，他跟我封腾的事儿就是我的事儿，他没必要强调这些啊。我也是现在才明白，这男人对女人放电不一定是喜欢她。只不过是想享受暧昧时的成就感罢了。这完全是袁丽书制造的假象。我可是爱情专家，我的话不会有错的。不过话说回来，只要你不为所动，那老板毕竟是老板，他的私生活和你有什么关系啊？不过话又说回来。这就是袁丽书习惯性的主权宣誓，她对每一个接近大老板的女人都这样，不只是对你。啊！反正不管结论什么样，结果只有一个，就是老板怎么会喜欢我呢？嗯嗯。一路顺风。别忘了回诊。啊啊！生病比上班还要准时，大老板，你这是要逼死我的节奏吗？啊！薛小姐，早餐准备好了，袁小姐来陪你吃饭了。我不知道你平时喜欢吃什么，所以我就按照我的方式来准备啊。坐。哇，这么丰盛，你还说多多包涵，我才不好意思呢。那就不客气了。其实风腾呢也是喜欢吃中式的，不过要是他跟我在一块吃，一般都会配合我。啊，哦，嗯，风腾是你的，风腾是你的，一边照顾我，一边帮我洗脑。<笑>这边也转。哦，你看看他的。哎，医生，感觉没那么疼了，是不是可以不用上石膏、啊？不行啊，伤筋动骨一百天呢，还是小心为好。嗯，那这样吧，帮徐小姐去上个石膏，啊。麻烦了，徐小姐，您的药。还要吃药啊？可是，我吃了药会睡觉的。那就休息啊，药是一定要吃的。嗯，不想吃。谢谢。谢
谢谢啊。这狗皮膏药大有功效，专治跌打损伤、消炎止痛、牙痛、头痛都有效，无副作用哦。我接下来几天贴这个就好，不一定非得打上石膏吧。既然会穿照，以后每天在石膏上签上日期后，传照片给我。什么呀？人家腿都打石膏了，还要管？有一次他特别坏，他给我们画猫，用那种不能水洗的笔画，画了之后我就没法洗，我就不敢去上学，一直哭。啊，我记得，我记得，丽叔特别厉害，跟他打架。好几天不理他，哎，你猜最后我爸怎么治他？用不能水洗的笔画胡子，一直画，一直画，画到我们俩的印子洗掉为止。对对对，哎，我跟你说啊，他做梦人的能力啊，比他经营管理的能力强多了。嗯，我记得我刚到美国的时候，哎，你们知道这个手是什么意思吗？其实是搭便车。他骗我，他说这个手是可以打到出租车，结果我就发现我打了两个星期都打不到。后来被我知道之后，我就惩罚他，我说：“那个，你必须让我搭你的顺风车，一直搭到我考上驾照为止。”医生说你换药迟到了，才过五分钟，脚牙无处不在。风腾说什么？啊？丽叔啊，你跟老板是男女朋友吗？没有，你怎么会这么认为呢？你说我们两个都霸道又好胜，从小打打闹闹惯了。如果我们真的在一起，那还得了？啊，嗯，也是。这几天风月跟我讲了好多关于老板的事情，我觉得你们感情真的很好，像一家人一样。而且你对我也不像才认识几天的陌生人，又陪我去看病，然后又陪我聊天，还带我去回诊。你对我真的很好，我觉得。你都快成我的闺蜜了，珊珊。嗯，其实你是个挺好的女孩，是吗？谢谢。嗯、我已经跟亚典出版社的总编沟通好了时间，这是他的名片。哦，这是见面的地点。哦。哎呦，你这么快就联系好了，你真厉害！我这托朋友找了一圈也没联系上，你这帮了我大忙了，省了好多事。你你真棒！哎，还有你照顾我们家珊珊，谢谢啊。其实这倒没什么，能不能成还是要看你自己的实力哦。我只是签个欠，毕竟这个总编是我大学时的后辈，这点面子他还是要给的。OK， 明白。哎，你等会儿，你等会儿，那个。<笑>好东西，家里就是这个多<笑>，那个咱俩庆祝一下呗。我特高兴，来来来，碰一下 ，real 可好喝了。谢谢谢谢。哎，对呀，现在快到年底了，每个人的工作量都激增。
你就在家好好养一段时间吧。虽然说起来不好听，你就当是老天爷给你赏赐的假期吧。真不好意思啊，我会尽快回去工作岗位的。嗨，没事儿，你就在家好好养一段时间吧。阿佳，赶紧核对一下。哦，好好好。哎，那我先不跟你说了，工作。嗯，好，拜拜。超过三天扣工资，我想回去上班。看你怎么说。我给你一个星期时间，伤没好，扣年终。嗯，扣年终，扣年终。十四个月，按照比例的话，什么？我年终多了五十七块钱，五十七块钱都不放过，接上，你接上！哎呦，哎呦。节到了，要回家了，我决定把这四天工资和年终奖金全部攒下来。各位，跟大家介绍一下，这位是周小薇，从今天开始接替陈娟的位置。请大家多多关照了。这周小薇的气质和美貌，汝芝集团秘书处也绰绰有余了。到财务部真的是大材小用了。珊珊，嗯，以后她就是你的主管了。啊，你好，我叫薛珊珊，请多多指教。别这么说，以后要麻烦你了。哎，谢谢科长。不客气。这家各大学不读硕士。哇！哎，听说你考取 CPA 资格了？那 CPA 很难考的，你考多长时间呀？哎，这些东西啊，花了我一年多的时间，真是越来越不如当年了。哇！那你为什么不去会计事务所啊？陈娟就是考上 CPA 去事务所的。这个嘛，是集团主动联系我。既然集团这么有诚意，还开出了一个我无法拒绝的薪资。哇！哎，那你好啦，快回去工作吧。嗯。是集团主动征才，那应该也不会待这辈子太久了吧？很快就会升迁了。CPA 是吗？哎，看来不能只是跟老板斗气，我也应该斗一下志。哎呀，双一最近这几天不让我去家里，他说家里女客众多。哎，你的脚不是受伤了吗？怎么还有客人呢、啊？依我看。肯定是老板的妹妹风月小姐，还有那个袁小姐，对吧？你怎么知道的？厉害吧？就是我这猜的啦。其实啊，员工旅游那天我们就已经知道了。你之所以跟老板走得那么近
，是因为你给老板的妹妹风月小姐献过血，因为你们都是稀有的熊猫血。大家都知道啦。嗯。大家都知道我，我当雪牛的事儿吗？哎、啊、呀，什么雪牛不雪牛的，我们啊都觉得你特别牛。就是，我跟你说。说你早就跟我说了，但是我知道你不想让别人知道，我就一直，别人没有说。<笑>哎，其实珊珊啊，我觉得你人特别好，又善良，而且还不求回报，嗯、反正总之就是一件好事儿啊。对，好人呢一定会有好报的。你能够因为这样认识老板一家人，实在是太幸运了。就是。什么幸运啊？也不是我故意的藏着，只不过这件事关系到风月小姐的隐私，我也不好四处张扬。可是，难道你不觉得这就是你跟老板之间的缘分吗？我怎么觉得老板对你有着非一般的感觉啊？啊，你可别瞎说，你可别乱说啊！这要是传到别人耳朵里，真的弄得整个办公室都烟飞里的，你老板肯定会生气的。不好好呛他乱说，我没有乱说。员工旅游那天，你提到泼里面，老板的反应大家都看在眼里的。你想啊，一个大老板，怎么会因为一个小小的员工受伤而那么紧张嘛？我们不是还因为你提早结束了行程吗？我又不能告诉阿佳，老板是因为自己捉弄人好玩才会紧张，要真对我不管不顾的，有失老板的风范吗？真点都不好意思了。哎，哎，我没别的意思啊，我就是说恭喜你啊，谢谢。哎，我跟你说啊，这次你可能得剖腹产吧，你可得好好准备一下，不能像之前那样，那临时找血太吓人了。上次多亏了珊珊呢。这次你也放心吧，我这随时帮你储备着呢。哎，不过我有一个小要求。嗯。什么？求求你了，不要再让我吃猪肝饭了，好不好？好的，好的，知道了。三位美女聊什么呢？这么开心？哎，严总。哎，你坐下，坐下，别站起来。哎呦，什么时候了这个？不好意思，我先去一趟洗手间啊。然后我陪你去。哎，慢点，慢点哦，慢点。哎呦，怎么样，珊珊，脚好点了吗？啊，已经好多了。只要不蹦蹦跳跳的话，就已经不疼了。啊！我刚才听风月姐说了你们的好消息，恭喜你啊！辛苦的是我老婆，她还想说去欧洲呢。哎，她特别喜欢欧洲，我们蜜月就去了那儿。但是后来不是怀第一胎了吗？现在这计划得搁浅了。哎呦，这得有两年的时间了。啊？两年？对啊。我已经跟风月姐说了，不要再给我送盒饭了。我真的不能再吃了，多说吃什么补什么。你看我面色红润有光泽，啊，再这样吃下去的话，我真的要成猪了。他的事情我管不了，你去跟他说。那我怎么联系风小姐呀、啊？他去欧洲了，一个月后回来。两位，你们在聊什么呢？那么开心？聊你想去欧洲的事儿呢。嗯，不如我坐完月子之后，咱们一块儿去吧。嗯，好好好，快走了。好，那我们先走了啊。拜拜。好好养伤。盒饭吧，嗯，还是老板他喜欢我？嗯，什么什么？我什么时候回来？不会是明天吧？
。哎呦，这些人怎么不按常理出牌呢？嗯，哎，好像好点了。小张啊，哎，那个、那个，嗯，大老板他今天什么时候回来呀、啊？大老板今天回来吗？我没有收到消息啊。啊？哦，那可能是我听错了。啊，没事没事没事，我就是随便问问。哎，还好不是今天，算老板还有点人性。脚是好多了，就是走路还有点补。站在大厅迎接，站着迎接，怎么想着就有点怪呢？嗯，他不至于为了五十七块钱让我在大厅走台步吧？嗯。这可以吗？啊、可以帮你准备轮椅的。啊，不用不用，就都几天了，很快就好了。老板也许就站在大厅等着我走进去呢。刚刚还要我坐轮椅，那不是要我证明不能站着吗？实在不能信任。哼，无论如何，我都要用走着进办公大楼。下班以前，我们要重新盘点整理两家子公司的资产和现金流，麻烦大家了。啊，什么意思啊？国税局查账吗？嗯，大概是吧。上面交代下来的，情况紧急。怎么选这个时候，忙都忙死了，累死了。抽查就是要来个出其不意，啊，好，动起来吧，动起来啊。查账，这是整个集团得查吗？这么大的工作，连我这个小财务助理也知道不简单。哎呀，尤其是在老板不在的时候。对呀，老板怎么偏偏在这个时候不在呢？珊珊，这些资料你拿去复印一份。啊、哦，好的，好的，好的。啊，不好意思啊。啊，没关系的，我可以的，就动作缓慢一点。嗯，那你自己小心点儿。嗯。哎，周小薇是新来的，她还不知道珊珊的靠山是老板呢。瞧她那样子，还真有主意。人家不是说了吗？是集团找他，集团谁找他还不知道呢。说不定啊，又是那个高层。别多说，赶紧工作。哎，打印机先给你用吧，谢谢啊，没有关系。KIM、哎、的并购案已经宣告失败，老板在机场忽然失踪了。我也听说了，老板登机以前啊，突然传讯让郑奇先回来，然后就没有回应了。哎，我也不知道是怎么回事。散心，这不是老板的个性吗？哎，不是散心，那是什么呢？
听说这是老板最在意的一次并购案，忽然搞民航，这会儿又面临查账，这局面实在是太诡异了，连郑奇都不知道他去哪儿了。严总着急着呢。哎，你说这集团是不是查出什么不法了？嘿嘿，这也不至于吧？我看可能是巧合。你看，郑奇不是回来了吗？严总也是正常上班。再说封家在商场上那是老字号，不至于那么容易出事的。哎，但愿如此吧。是啊。迷航，失踪，到底是怎么回事啊？昨天晚上不是说要等他回来迎接他的吗？过来了，现在才下班啊？嗯，今天特别忙。哦，我是看新闻了，说今天集团好像被抽到查账了，是吧？啊，都出新闻了。这么大的集团，当然一举一动都会被记者盯着啦。不过呢，每隔三四年啊，国税局都会抽一次账，这很正常。你要喝什么？我帮你叫杯咖啡。哦，不用不用了，小张在外面等我呢。嗯，我我来就是，就是想问你一件事儿。嗯，你说。嗯，看丽叔这么轻松的样子，老板应该没事儿吧？老板他现在在哪儿啊？松藤啊，他不是在韩国吗？嗯，你不知道。那个什么呀？啊，哎，也没什么事儿，就是我听到公司，嗯。一些人说他离开韩国了，但是他没有回国。哦、oh, ，他有自己的行程。自己的行程？嗯，私人行程。嗯、珊珊，你这么关心风腾，你怎么不自己发个短信给他呢？我只是一个小员工，怎么敢去过问大老板的私人行程呢？你是不是喜欢风腾啊？上次你问我跟风腾是不是男女朋友的时候，我就想问你了，你是喜欢风腾吗？嗯。没有没有，怎么会呢？你给我关一百斤信心，我都不敢痴心妄想的喜欢大老板呀、啊。嗯、哎，好了，我我就是，你就当我是一个八卦小员工吧。我就是今天在公司听到一些关于老板说失踪啊，还有迷航的一些风声，就想来跟你打听一下。<笑>那这种风声实在是太好笑了。嗯，对，嗯，说的也是。哦，你可千万别跟风月说啊，嗯，就免得他的担心。当然。是啊，我何必要这么紧张？我只是个领薪水的小员工，集团这么大，就算老板换人了，依然还是会运作下去的。嗯，有什么问题，应该是高阶主管们该担心的，不是我。我真的是太杞人忧天了。
。徐帅。哎，珊珊，你脚怎么样了？我不好意思啊，最近太忙了，都没时间看你。啊，没事，好多了，好多了。那齐帅，我能问一件事吗？你问吧。你真的不知道大老板他到底在哪里啊？你听说了？这次对他的打击的确挺大的。原本还以为可以信心满满的并购韩国 KM。没想到美国艾索尔这么一插手，整个计划都泡汤了。我想他现在肯定不好过。那他他到底在哪儿啊？我要是知道就好了。不过别担心，受伤的狮子最不喜欢被人看到了，一定会自己躲起来，慢慢的疗伤。等他自己扛过去了，肯定又会意气风发的出现在我们面前。风能不在，我们才更需要众志成城啊！对啊，行了，没事，我先去忙去了啊。嗯。受伤的狮子实在难以想象，我之前竟然还为了五十七块钱跟老板怄气。他这么一受伤，可是几个亿的事情。事关几千个员工的薪水跟年终奖啊！不过，老板这种巨大的伤势，不是我们这种小员工可以抚平的。这个账目每一笔支出和进账都清清楚楚，怎么就对不上呢？你再对几遍不就对上了吗？再来一遍，再算一遍好吗？齐帅和严总日以继夜的奋斗，老板还是没有出现。嗯，齐帅说的对那么冷血的人，得到一个小员工的慰问，应该也会开心的吧。明知道和你你。没有输赢，可想你还是我好啊，你好吗？会站在大厅迎接你。珊珊，你怎么了？嗯，哎呀，员工餐厅的饭菜肯定不能跟老板家的比啊。那你至少也吃点呗。嗯，哎，不是的，可能是工作太累了，觉得头脑胀。
所有员工大厅集合。什么事啊？是国税局的人要来吗？不是吧？听多也就财务部的事儿啊。可是我总觉得最近集团气氛好像怪怪的，大家天天都是人心慌慌的。难不成是出什么大事了？在这里，我跟大家宣布一个好消息：我们已经成功的并购了 KM 集团。这几天老板就是为了这件事情特意飞往美国，很抱歉，这段时间为了保密，转移外界的注意力，散布了一些未经考察的消息，让你们担心了。下面我们欢迎我们的老板凯旋过来。我鼓起勇气，唱出这诗句，我是一个你，我能够与你共事。失小计，人不都是这样吗？忽然不在身边的时候，才能意识到对方的重要性。干得好，兄弟！薛珊珊的几滴眼泪，算是给你的战利品。KM 这两年积极地争取与美国新智能手机的合作机会，而丰腾集团原本就与之合作多年，这次成为其大股东，无疑对韩国 KM 示出利多，成功并购了 KM。下面是本台的其他报道。时刻生病了，明珠也不能请假。感冒吗？吃药几天好，不吃一个星期好。嗯，多可怕一水就行。嗯。啊不行了，刚刚吃太饱了，能量都派去消化食物了。哎呀，现在脑子转不动了，好晕。嗯，老板没有在看我，看样子应该全身心沉浸于工作之中。那我偷偷打个盹儿，应该没关系吧？啊，啊。
是珊珊。哎，珊珊，又怎么了？珊珊。林丹，没事儿，他怎么样了？没事儿，只是有点发烧。需要挂水吗？我暂时不用，吃点药，多休息休息就好了。好，谢谢。你醒了，大老板，怎么睡着了？你身体不舒服，为什么不说呢？不是要骂我上班睡觉吗？老板，你不生我的气啊？我为什么要生气？今天不用工作了。我把你跟你们科长已经请过假了。啊！你跟我们科长都说什么了？从现在开始，你什么都不要想，好好的休息，把药吃了。如果不听话，扣你年终奖。嗯唐先。时候还是艳阳高照的，不过有时候阳光太猛了，别照得刺眼。哎，这个地方，每次来呢都是胆战心惊的，要是不来，心里却又有点小小的失落。嗯，想什么呢？开玩笑，要真有那么一天，我还真得来一个锣鼓喧天、鞭炮齐鸣呢。